డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి అన్ని బ్రాంచ్ లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మరియు ఇరవై శాతం అన్ని మందుల పైన గొప్ప డిస్కౌంట్ చౌదరాం మంచి ఆర్టిస్ట్ ఒకసారి సెట్ అవుతారు చూడమంటే ఆయనకి చూడగానే ఫోటో నచ్చి ఆయన గుర్తుపట్టలేదు కూడా యాక్చువల్లీ విమలా నాయక్ అది ఇద్దరు కూడా గుర్తుపట్ల ఈయన క్యారెక్టర్ కి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటాడు సార్ పిలిపిస్తున్నాడు అంటే నేను ఇలా ఇలాక నేను చెప్పుకున్నా నేను పలానా భీమలా నాయక్ కూడా వచ్చేసి ఆ మీరేనా సార్ ఇద్దాను నాకు తెల్లగడ్డం కాస్త ఇదిగా ఉంటది రంగేసుకొని అట్లాగా ఆ క్యారెక్టర్ పెద్ద కాపులో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అంటే సంవత్సరాల నుంచి అదే చేస్తున్న అలాగే సలారు సలార్ కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడో సంవత్సరాల క్రితం ఆడిషన్ వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చా నేను అందులో ఆ రైటర్ నా ఫ్రెండ్ యాక్చువల్ హనుమాన్ చౌదరి తను ఏంటంటే అక్కడ ఎవరి రికమెండేషన్లు చల్లవు కానీ అక్కడ తను ఏంటంటే ఒకసారి ఇల్లు ఆడిషన్ ఇచ్చిరా ఇది అన్నాడు సరే అని చెప్పి నేను ఆఫీస్కి వెళ్తే ఎవరు లేరు ఒక అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఎప్పుడో సంవత్సరాల క్రితం ఏదో ఒక సీన్ చేసి వచ్చేసాను ఆ తర్వాత ఇంకా ఒకరోజు ఎవరొక అనుకున్న క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ పెద్దవాళ్ళని ఎవరో అనుకున్నారు వాళ్ళు ఎవరు డేట్లు దొరకలేదు ఏదో సడన్గా నా వీడియో ఆ టైంలో చూపించారు డైరెక్టర్కి ఇతను చూడండి సార్ ఇద్దాను అనగానే బాగున్నాడు పిలిచేయండి ఇద్దాను ఇచ్చారు కానీ భయం ఉందంట ఎలా చేస్తాడు ఏంటో అని వాడిని హనుమాన్ తను కూడా తను చేయిపోవాలి నీకు ఉంది అన్నాడంట డైరెక్టర్ గారు బట్ నేను చేయగల నా పర్ఫార్మెన్స్ అయి చేయగల బాగా చాలా దగ్గర అయ్యామన్నమాట డైరెక్టర్ గారు బాగా ఇచ్చేసారు టీమ్ యూనిట్ అంతా కూడా మీరు ముందెందు రాలేదు మా దగ్గరికి ఇదని అట్లాగా చాలా బాగా దగ్గర అయ్యారు క్యారెక్టర్ కూడా బాగా న్యాయం చేశాన సంతృప్తి ముందు వాళ్ళకి కలిగింది వాళ్ళని చూసాక నాకు కలిగింది అంటే మనం రకరకాల క్యారెక్టర్లు చేస్తుంటాం వాళ్ళకి నచ్చే డైరెక్టర్కి నచ్చేటట్టు చేయగలిగితే ఒక ఆర్టిస్ట్గా అది సంతృప్తి ఏది మంచి ఏది చేయడానికి జనాలు నిర్ణయిస్తారు ఇటు బాగా చేశాడా చేయలేదా అని బట్ ఒక డైరెక్టరు నాకు ఎలా కావాలి ఈ క్యారెక్టర్ నేను ఎలా డిజైన్ చేసుకున్నా ఆ డిజైన్ తగ్గట్టుగా వీడు చేస్తున్నాడు అంటే సంతృప్తి చెందుతాడు అలా చేయగలిగా ఉంటే సంతోషం మనం అది చేయగలిగాము బాగా అంటే ఊహించినంత మంచి పేరు వచ్చింది ఆ స్పాట్లో లొకేషన్లో అందరూ కూడా బాగా చాలా బాగా ఇది వచ్చింది చెప్పచ్చు అదే అంటే మీ రోల్ ఏంటి అందులో ఓకే అవునండి అవును తెలుస్తుంది ఒక కీ రోలే చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అంటే ఎవరన్నా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ చేయాల్సిన క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ మీ క్యారెక్టర్ ఎవరన్నా అనుకున్నారు తెలియదు లేని పేర్లు ఎందుకు లేని వాళ్ళు రకరకాలుగా మిస్ అయ్యారు రకరకాలు మిస్ అయ్యారు డేట్లు కుదరపోవచ్చు లేకపోతే రెమ్యూనరేషన్ దగ్గర తేడాలు రావచ్చు ఏదన్నా ఉండొచ్చు అంత పెద్ద సినిమా కాబట్టి రెమ్యూనరేషన్ తేడాలు రావు అంటే తగ్గట్టు నాకు కరెక్ట్ సోటపుల్ క్యారెక్టరే అంటే ఏజ్డ్ ఇంకా ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ లేండి నాది అది బాగా సోటబుల్ అయింది అంటే పాజిటివ్ గ్రే క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ అనుకుంటున్నా కథ గురించి నా పాత్ర నేను చేసుకుని వచ్చేసాను కథ గురించి కూడా కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉందండి హీరో గారితో ఇద్దరు ఇద్దరితోనే ఉంది ప్రభాస్ గారు పృథ్వీరాజ్ గారితోనే ఉంది ఆయన మెయిన్ విలన్ కదా అది నాకు తెలియదు ఆయన వెళ్ళ ఏదో ఏమి తెలియదు నాకు బట్ నా క్యారెక్టర్ వరకు నేను చేసుకుని వచ్చేసాను వాళ్ళతో కాంబినేషన్ ఆహారం కూడా కొంచెం గెట్టప్పులు ఇంకా మనం ఆ సెట్లోకి వెళ్తాను వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది హాలీవుడ్ సినిమాలో మనం చేస్తున్నామా అన్న ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది అంటే ఫస్ట్ టైం మీకు ఇలాంటి అనుభూతి ఏమో అంటే బాహుబలి కూడా చేశాను నేను కొంచెం ఉంది అట్లా ఇది కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ లుక్లో ఉంది పెద్ద సెట్లు కానీ ఒక ఏదో ఈజిప్షియన్ లుక్ ఇట్లా ఈ టైప్ ఉంది మీరు పోస్టర్స్ అవి కూడా చూసుంటారు కదా అరే ఇదేదో హాలీవుడ్ పిక్చర్ మన అట్లా నాకు అనిపించింది ఆ రేంజ్లో నాకు ఆనందం అనిపించింది అనమాట అంటే మన ఇండియన్ సినిమా ఆ రేంజ్లో పెద్ద పెద్ద సెట్లు ఆ స్కప్చర్ అన్నీ కూడా చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి అసలు కలర్ టోన్ కానీ కలర్ టోన్ అండి అసలు అక్కడ కేజీఎఫ్లోనే మనకి చూసి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందండి సినిమా అది నాకు అనిపించింది అంటే యాజ్ ఏ ఆడియన్ కాదు చెప్పడం 
నేను చేశాను కాదు కానీ యాక్చువల్లీ మనం ఒక్క షార్ట్ చూస్తే డిఐలు ఎడిటింగ్లు గ్రేడింగ్లు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బ్యూటీ వస్తుంది ఇది అలా కాదు మానిటర్ పెడితేనే అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో క్వాలిటీ అలా కనపడుతుంటుంది ఆ సినిమాటోగ్రఫీ కానీ ఆ సెట్లు కానీ టైంలో మానిటర్లో చూసిన అవకాశం వచ్చింది వచ్చింది కొన్ని కొన్నిసార్లు డైరెక్టర్ గారు పిలిచి రెండు సార్ అంటారు తర్వాత డిఓపీ గారు మెచ్చుకుని మీరు షార్ట్ చూసుకున్నారా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి మరి అట్లా ఆయన కూడా బాగా నన్ను అభిమానిస్తాను అనమాట అది అన్నిటికీ కేజీఎఫ్కి అన్నిటికీ చేసిన ఆయన్ని చాలా గొప్ప డిఓపీ అనమాట అది నాకు అట్లాగే పెదకాపులో కూడా చోటాగా చోటాగా నాయుడు గారు ఆయన అయితే ఇక చౌదరి సీన్లో అంటే ఆ చౌదరి ఎటు తిరిగినా పర్లా నాకు ఓకే అంట అంటే సదనంగా ఒక లిమిట్ పెట్టి ఇటు చేయండి ఇటు చేయండి అంటారు కదా ఆ చౌదరి చౌదరి సీన్ ఓకే తను ఎటు వెళ్ళినా ఓకే నేను చూసుకుంటా అంటాడు అంటే అంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చారనమాట బాగా లైక్ చేశారు అందరూ కూడా సార్ నేను దాని తర్వాత వస్తాను సలారుకు వస్తే సో మీరు చూసారు అక్కడ ఎలా అవుతుంది ఆ సినిమా మీద ఉన్నటువంటి అంచనాలు ఎలాంటివో మీకు నేను చెప్పాల్సిన పనిలే యాక్చువల్గా ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదే రావాల్సింది సినిమా సో అన్నివారే కారణాల వల్ల పోస్ట్ పోన్ అవుతుందని వచ్చింది తర్వాత ఎప్పుడుకో దీని మీద ఫ్యాన్స్ మధ్య ఎన్నో సోషల్ మీడియాలో అయినా కానీ కొంతకాలం వరకు ఆల్మోస్ట్ రెండు మూడు వారాల దాకా ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అసలు పోస్ట్ పోన్ అయిందా లేదా అనే విషయం కూడా చెప్పాల సో మొన్న చెప్పారు అప్పుడు కూడా పోస్ట్ పోన్ అయిందని చెప్పారు కానీ ఎప్పుడు రిలీజ్ కొత్త రిలీజ్ డేట్ చెప్పాల దీంతో ఇంకా జనాల్లోకి అంటే ప్రధానంగా ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమా మీద చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ త్రీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రేంజ్లో ఆడకపోవటం ఒకటి సో దీని మీద వాళ్ళు మామూలుగా పెట్టుకోవాలి ఆశలు ఈ రిలీజ్ డేట్ రాకపోవటం అనేది కొంచెం మీ ఇబ్బందికరంగా ఉంది మీకు కూడా అంటే ఆ ఉందా ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందా అనే ఆ క్యూరియాసిటీ అంటే ఏ రకంగా ఉందంటే అది పెద్ద సంచలనం సృష్టిస్తుంది కదా అది ఆ వెయిట్ చేయడం అట్లా అనిపించింది బా వచ్చేస్తే అది పెద్ద ఇదైద్ది మనం కూడా అందులో ఒక పార్టు ఆ ఉద్దేశంతో లేట్ అవుతుందని అది ఆగలేకపోతున్నాం కానీ బట్ యాక్చువల్గా ఇరవై ఎనిమిది వస్తే మీకు ఇంకా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది ఇప్పుడు మాది ఇంకోటి పెదకాపు వస్తుంది సంతోషమే అంటే దానికి అయ్యి అంటే అవ్వచ్చు అండి మీద ఇంకో సినిమా అవుతుంది అది ఎందుకంటే అది ఆలస్యం అయిన కొద్దీ అమృతంలో తయారయ్యే సినిమా సలార్ సలారు ఎందుకంటే బిట్టు బిట్ అసలు డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పాలంటే అండి మౌలు ఎనర్జీ కదా ఆయన అసలు డే స్టార్ట్ అయిన కాడి నుంచి ఒంటి గంట జరగన ఉండి తెల్లారుజాము వరకు జరగన ఉండి చిన్న కుర్రోడు ఎలా యాక్టివ్గా పరిగెడుతూ పనిచేస్తాడు అలా పనిచేస్తుంటాడు షాక్ అయిపోయాను నిజంగా మేము సాధారణంగా డ్రామాస్కి మేము అలా చేస్తుంటాం గొడ్డు చాకరి ఉంటుంది అండి నాటకాలు అన్ని పనులు మేమే చేసుకోవాలి లైట్ మేమే వేసుకోవాలి ఇట్లా పిల్లలు వంద మంది నూట యాభై మందిని ఆర్టిస్టులు తయారు చేయడం నేను నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావని అంటుంటారు నాటక రంగంలో నన్ను ఎంతమందిని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు ఎట్లా చేస్తున్నావు అట్లాగే ఆ ఎనర్జీ చూస్తే మనం ఎంత నేర్చుకోవాలి రా బాబు ఎలా సాధారణంగా అవసరం లేదు చైర్స్ కూర్చోవచ్చు ఆయన మాటర్ దగ్గర ఆయన అలా కాదు ఒకసారి సెట్లకి రంగు వేస్తుంటాడు వెళ్ళి ఆయనకి ఆయన సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట ఇట్లాగే ఏదంటే అది ఏదైనా అడ్డు ఉన్నా తీసేస్తుంటాడు పరిగెడతాడు అది ఇది గట్టి గట్టిగా అరుస్తూ ఎలర్ట్ చేస్తారు ఒక్కరు కూడా మాట్లాడకూడదు ఇది ఎంత అంత చేసే ఆర్టిస్ట్కి ఇబ్బంది లేకుండా చిన్న సౌండ్ కూడా రానివ్వకుండా మొత్తం ఫ్లోర్ అంతా సైలెంట్ పెట్టి ఆ మూడ్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి చాలా ఆయనే స్వయంగా పనులు చేసేస్తుంటాడు అనమాట చాలా అసలు ఆగలేడు ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు బాగా అసలు పైగా నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ చిన్న చిన్న బిట్లు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ తీసుకుంటారు దాంట్లో కాంప్రమైజ్ ఉండదు అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ తీసుకుంటారు ఆయన కూడా అలాగే ఎన్ని ఎన్ని రకాల షార్ట్స్ ఎన్ని తీసినా కూడా ఇంత కూడా ఇరిటేట్ అవ్వరు ఇంత కూడా ఇరిటేట్ అవ్వడు 
ఓకే మళ్ళీ ఎడి చేద్దాం అడి చేద్దాం ఓకే ఇది దాన్ని సైలెంట్ కూల్గా చెప్తుంటాడు అందరికి కూడా అందరికి కూడా కూల్గా చెప్తుంటాడు అతను కూడా ఆర్టిస్ట్ ప్లస్ అతను కూడా ఆయన కూడా నన్ను సరి సార్ నేను ఇట్లాగే స్టైట్ రమ్మంటారా ఇదంటే సార్ మిగతా ఆర్టిస్టులకి నేను చెప్తాను అట్రండ్ ఇట్టండి నేను మీకు చెప్పను సార్ మీరు ఎట్టి వెళ్తే నేను అట్టే వస్తా బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు అనమాట ఆయన ఇట్లాగా మంచి టీంతో రెండు నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది మంచి అనుభవం కూడా అంటే మనకి డైరెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసి వచ్చాను కాబట్టి నాకు వాళ్ళ దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాను అన్న ఫీలింగ్ కలిగిందండి ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు పనిచేశారు అంటే ఫస్ట్ ఎన్ని రోజులు అడిగారు తర్వాత ఎన్ని రోజులు మామూలుగా అయితే ఒక టెన్ డేస్ అడిగారు దాదాపు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ దాకా చేసినట్టు ఉన్నాను అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే దాని కాదు కొంచెం పెంచినట్టు ఉన్నారు నా క్యారెక్టర్ నాకు తెలియదు కానీ కొంచెం ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెంచారు ఆర్టిస్ట్ గా నచ్చబట్టి అలా చేశారు అనుకుంటున్నాను నేను అదే అసలు ఇంకా మిమ్మల్ని తీసుకోవటం వల్ల కొంచెం ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ అసలు చాలా ఇంకా బయటకి చెప్పకుండా నన్ను పొగడతలు పొగిడారు అతిగా ఉంటుంది చెప్పుకుంటే అట్లాగా అంటే అందులో చాలా మంది నెక్స్ట్ ఆ సినిమాలో వెళ్ళం మీరే అది ఇది ఇట్లా రకరకాలు మేము ప్రతి సినిమాలో మీరు చేయాలి ఇట్లాంటివన్నీ చాలా వచ్చినాయి ఇంకా ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో పోల్చి చెప్పడము ఇలాంటివన్నీ చాలా జరిగినాయి అనమాట అది వ్యక్తిగతంగా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది సరే ముందు వాళ్ళకి నచ్చాను చాలా అనుకున్నాను నేను ఇప్పుడు అది వెంటనే పెద్ద పెద్ద మేనేజర్స్ వాళ్ళు నన్ను అప్రోచ్ అవడం ఇట్లా కూడా జరిగినాయి కొన్ని ఊహించలేదు ఆ టైంలో జరిగినాయి బాగా ఇంప్రెస్ నేను కూడా బాగా కష్టపడ్డానండి యాక్చువల్లీ దానికి నాకు మేకప్ రెండున్నర గంటలో నాకు మేకప్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ గెటప్ ఉంటది గడ్డం ఉంటది మేకప్ అంతా డిఫరెంట్ గెటప్ ఉంటది నాకు ఆ మేకప్ వల్ల కంప్లైంట్ కాదు కానీ ఇదిగో రెండు మచ్చలు కూడా వచ్చినాయి ఇటొకటి ఇటొకటి రెండు మచ్చలు కూడా అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ పాప నాయుడు గారు మేకప్ చాలా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వణికిపో అంత మేకప్ నాకు అందరికి ఆరున్నరకి షార్ట్ అయితే నేను నాలుగింటి మేకప్ కూర్చోవాల్సిందే అట్లాగే ఎప్పుడైనా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ముందు కొన్ని ఆరున్నరకి కూడా చాలా జరిగినాయి అండి అసలు పని రాక్షసులు వాళ్ళు అందరూ అసలు మామూలు కాల్ షీట్ అంటే మీకు ఇన్ని గంటలు ఉంటది కదా దాన్ని దాటిపోయేది ఆర్టిస్ట్ కి కాల్ షీట్లు ఉండవు సార్ ఆర్టిస్టులకే ఉండవు కాల్ షీట్లు ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటాయి కానీ ఆర్టిస్ట్ అంటే డే లెక్క ఎన్నింటికంటే అన్నింటికి వెళ్లాల్సిందే ఆ కాల్ షీట్ ఏమి ఉండదు బట్ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కాబట్టి టూ మచ్ హెవీ వర్క్లు చుట్టేద్దాం నాలుగు సీన్లు తీసేద్దాం సీన్ అలా ఉండదు ఒకే సీన్ అట్లా ఇది ఉంటుంది దాని తగ్గ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంతవరకు అదేంటంటే ఆ మేకప్ ఎక్కువ హెవీగా ఉంటుంది అది చేయించుకున్నంతసేపు కొంచెం ఇబ్బందిగా గమ్ములు మొకాలకి కళ్ళలోకి వెళ్ళడం కళ్ళ ముందు నీళ్లు కారిపోవడం ఇట్లాంటి కొన్ని ఆ ఇబ్బందులే తప్పితే మిగతా పరంగా వాళ్ళంత అద్భుతమైన ప్రొడక్షన్ ఉంది దాని తగ్గట్టుగానే ఆర్థికంగా కూడా మీకు బాగా పర్వాలేదు అదండి అంటే నేను సంవత్సరానికి అయితే కమిట్ అయ్యేది యాక్చువల్లీ వదులుకోకూడదని కమిట్ అయ్యా బట్ హ్యాపీ హ్యాపీ అందులో డౌట్ ఏం లేదు కాకపోతే ప్రాజెక్ట్ వదులుకోకూడదులే వచ్చింది అవకాశం అని చెప్పి టకామని అట్లా అది ప్రభాస్తో చేసేటప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే ఇదివరకు బాహుబలిలో చేశారనుకోండి అట్లాగే వ్యక్తిగా ఆయన ఎలా అనిపించాడు మీకు నటుడు నటుడు గురించి ప్రభాస్ ని ఇక ప్రజలందరూ బ్రహ్మనాథం పట్టారు అది వ్యక్తిగతంగా అయితే నటుడు కంటే గొప్పడు నాకు తక్కువ నేను మామూలుగా లొకేషన్లో తక్కువ మాట్లాడతా సరే ఎవరితైనా కూడా పరిచయం ఉన్నా కూడా ఎందుకు లేని వెళ్ళి పూసుకోను నా నమస్కారం పెట్టి నా పని నేను చూసుకుంటా ఉంటా బట్ ఉన్న సందర్భంలో ఏంటంటే అవతల ఆర్టిస్టు 
వ్యక్తిత్వం ఎలా ఏంటి అన్నప్పుడు కాంబినేషన్ చేసినప్పుడే బయటపడతాయి అవతల ఆర్టిస్ట్ వల్ల అవును అవతల ఆర్టిస్ట్ వల్ల మన వల్ల ఎదుటి ఆర్టిస్ట్ ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అనుకోండి అది కొంచెం ఆయన ఇబ్బంది పెట్టకూడదు సాధారణ ఎవరైనా కూడా నాకన్నా చిన్న ఆర్టిస్ట్ వస్తాడు సపోజ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చి నా కాంబినేషన్లో ఏదైనా క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి నేను ఏదన్నా అజమాయిష్ లేకపోతే నా యాటిట్యూడ్ చూపించానంటే వాడికి ఇబ్బంది ఉంటుంది అవును మేము చేసేటప్పుడు ఏంటంటే యాజ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు ఇలా చేసేవాళ్ళం ఏంటంటే హీరోలు పెద్ద పెద్ద విలన్స్ వాళ్ళ ఇళ్ళు మాతో ఎట్లా ఉన్నారు వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉంటే ఇంకా బాగా చేయగలుగుతాం మాకు ఆ భయం ఉండకూడదు మెయిన్ అది చాలా స్వేచ్ఛ అనమాట వండర్ఫుల్ పర్సన్ ప్రభాస్ గారు అలాగే పృథ్వీరాజు గారు కూడా పృథ్వీరాజు గారు ఏదో అంటే సీన్లు చెప్పకూడదు కానీ ఒక రఫ్గా ఆయన హ్యాండిల్ చేసేది ఉంది మలయాళనటు రఫ్గా హ్యాండిల్ చేసే సీన్ ఒకటి ఉంది నేను మొహట పడుతున్నాను అనమాట యాక్చువల్లీ డోంట్ వెరీ సార్ దిస్ ఈస్ మలయాళి బర్త్డే అని ఇట్లా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తా ఆయన కూడా మనం నమస్తే పెట్టే లోపల ఆయన పెట్టేస్తాడు ముందే మన దగ్గర గురించి పెడదాం అనుకున్న లోపల హాయ్ సార్ చౌదరి సార్ నమస్తే సార్ అంటుంది అంటే అంత గొప్ప వాళ్ళు ఎందుకు అయ్యారని అట్లా అనిపించింది అంత చేయడం ఉంటారండి చాలా ఇక ప్రభాస్ గారు ఏం పట్టించుకోరు సార్ ఇక అందరితో ఆయన లొకేషన్లో చిన్నపిల్లలాగా ఉంటాడు ఆయన ఆయనతో అసలు ఎప్పుడు ఇది ఉండదు చిన్న ఆర్టిస్టా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఏమి ఉండదు అందరితో బాగుంటాడు ఆయన సో సలార్ అనేది మీకు సంబంధించిన వారికి మీ అంచనాల ప్రకారం ఎలా ఉండబోతోంది ప్రభాస్కి ఎలాంటి పేరు తీసుకురాబోతుంది అనుకుంటున్నారు నేను అనుకోవడం ఒక పెద్ద ప్రపంచం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సార్ నాకున్న అవగాహన రీత్యా నేను పనిచేసినంత చెప్పి కూడా అదొక వండర్లు ఒక వండర్ జరుగుతున్నట్టు అనిపించింది ఆ షార్ట్స్ కానీ ఆ మేకింగ్ కానీ మా క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ కానీ బిల్డప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇదేదో నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోద్ది అని అట్లా అనిపించింది ప్రభాస్ గారికి తిరుగులేదండి పెద్ద హిట్ ఇది అంటే ఆల్రెడీ తను ఈ సినిమాతో ఇంకా నాకున్న పరిజ్ఞానం మేర నేను అనుకోవడం గ్లోబల్ రేంజ్ లో గుర్తింపు వస్తుంది అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఈ సినిమా హాలీవుడ్ స్టైల్ ఉందని చెప్పాను కదా అట్లాగా ఆ గ్లోబల్ లెవెల్ మన త్రిపుల్ ఆర్కి అట్లా గ్లోబల్ లెవెల్ లో పేరు వచ్చింది కదా ఆ రేంజ్ లో ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అంటే కేజీఎఫ్ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్ మీద కూడా అంచనాలు ఇంకా పెరిగిపోయాయి అవునండి అవును సో ఈ కాంబినేషన్ అనేటప్పటికి ఒక ప్రభాస్ ఒక ప్రశాంత్ ఈ ఈ కాంబినేషన్ అయినప్పటికి ఆ అంచనాలు ఇంకేమంటారు చూడు అంబరాన్ని చుంబించాయి అంటారు ఆ టైప్ లో అదే ఇప్పుడు సాధారణ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఆడియన్ సాధారణంగా ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ అవుతారంటే బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ ఊహించి వాడు అనుకున్నది లేకపోతే డిసప్పాయింట్ అవుతారు ఇది ఊహ కూడా ఊహించలేరు ఆడియన్ అనేది నా ఫీలింగ్ దాని మించి ఉంటుంది అన్నది నా ఫీలింగ్ అంటే ఒకరికి కొంతమందికి ఏదైనా డౌట్ ఉంది ఆల్రెడీ కేజీఎఫ్ కేజీఎఫ్ టూ లోనే మొత్తం చూపించేసాడు ఇక అంతకు మించి ఏం చేస్తాడు ఏం చూపిస్తాడు సలార్ లో కథ కదా సార్ ప్రాణం దేనికైనా ఏ సినిమాకైనా ఇది డిఫరెంట్ కథ డెఫినెట్లీ టచ్ అయ్యే కథ దానికి దీనికి కథాపరంగా చాలా తేడా ఉంది టేకింగ్ మాత్రం ఆ స్టాండర్డ్స్ ఆయనది అది కూడా డిఫరెంట్ టేకింగే సార్ ఇది కూడా ఇది కూడా డిఫరెంట్ టేకింగే దానికిలాగా గనులు బొగ్గు గనులు అట్లా ఆ స్టైల్ కాదు కదా ఇది ఇది వేరే డిఫరెంట్ ఇందులో బొగ్గు గనులు లేవా ఇది బొగ్గు గనులు కదా కాదు అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయో నాకు తెలియదు అదే అంటే ఈ బొగ్గు గనులది ఆ ఫస్ట్ లో తీశారు కదా అప్పట్లో అది ఉంది ఏమన్నా కాంబినేషన్ లో లేను అంటే సలార్ అంటే ఏంటి అసలు అది కూడా నేను చెప్పకూడదేమో నాకు కూడా ఎవరో ద్వారా తెలిసిందే కానీ అది కూడా కరెక్ట్ అని నేను అనుకోవట్లా అది కూడా వాళ్ళు రివ్యూల్ చేయలేదు ఇక మనకి మొత్తానికి ఒక మంచి అర్థమే ఒక నాయకుడు అధినాయకుడు అన్నట్టుగా 
ఏ రివీల్ చేస్తే మనం చెప్పొచ్చు చేయలేదు కాబట్టి బాగుంది సార్ చాలా అద్భుతంగా అదే నేషనల్ లెవెల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కదా తెలుగులో వాళ్ళకి ఇది అవునండి బాగా చాలా బాగా చూస్తున్నారు మాకు ట్రీట్మెంట్ అన్ని కూడా ప్రమాణంగా ఉంటాయి ఇంత ప్లాన్ అన్ని బాగా జరుగుతాయి కొంచెం లీక్ చేయండి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది నాకు తెలియదు సార్ నేను ఇప్పుడు వాడు రైటర్ నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఏమో ఏంటి ఎప్పుడు అది కూడా చెప్పడు చెప్పడు ఇదిలే బొంగు ఇట్లా అంటాడు అంటే వాళ్ళ ఎథిక్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా వాళ్ళు ఎంత సీక్రెట్ గా ఉండాలి కేజీఎఫ్ తో కూడా తన హనుమాన్ చౌదరి కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది రైటర్ గా అన్ని వాడేగా ఇప్పుడు అన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిన్న మొన్న రిలీజ్ అయిన జవాన్ తనే రేపు రాబోయే భారతీయ తనే జైలర్ తనే జవాన్ తనే రేపు రాబోయే భారతీయ టూ తనే ఇక చాలా సినిమాలు విక్రమ్ తనే విక్రమ్ బాగా రాశాడు అని చెప్పి కమలాసన్ గారు పిలిచి భారతీయ టూ ఇచ్చాడు ఎట్లాగా చాలా బాగుంత ఇక అలాగే కా స్టూడియోస్ అని ఒక డబ్బింగ్ పెద్ద స్టూడియో పెట్టాడు పెద్ద పెద్ద హీరోలు కూడా వచ్చి కూర్చోవచ్చు అంత బాగుంది అది ఇది ఒక సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ అవుతున్నట్టు అది సలార్ అందులోనే జరిగేది అది పెద్ద వాళ్ళ డిసిని తెలుగు ఇక అన్ని చాలా జరుగుతున్నాయి అక్కడ అది ఖాళీ ఉండట్లా అంత బిజీ అయిపోయింది థియేటర్ అది కూడా అన్ని రకాల బిజీ ఉన్నాయి అంత బిజీ ఉండే డైరెక్షన్ పట్టించుకోకుండా అట్ల మీద ఉండిపోయాడు ఎప్పుడో సంతోషం ఎందుకంటే రూమ్ మేడ్స్ ఏదో అయ్యో బాగా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటు చిన్న ఫస్ట్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కాడి నుంచి అతికి వెళ్ళగా బాగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక వాళ్ళ వైఫ్ ఆ అమ్మాయిని కూడా అంటే మరదలే తనకి ఆ అమ్మాయిని కాలేజ్ జాయిన్ చేసింది నేనే బాగా సొంత సిస్టర్లా ఉంటుంది అలా ఇట్లా కాదు ఫ్యామిలీతో బాగా ఇది తన స్టోరీస్ ఏం తయారు చేసుకున్నా ఇద్దరు చర్చించుకునే వాళ్ళు ఎట్లాగే ఉండేది ఎంత బాగా చాలా ఇచ్చేసారి చూస్తేనేమో కొత్త 